U ovom videu ćemo pokazati kako implementirati jednostavan PID regulator u Pythonu. Da ćemo putem serijske komunikacije upravljačku promenljivu slati nazad na Arduino. Odakle, Arduino će kontrolizati RC kolo. Šema povezivanja svih komponenti je ista kao u eksperimentu u eksperimentu serijske komunikacije između Pythona i Arduino. Dakle, kod je veoma sličan, gdje smo s nove stvari postavili isti, mislim faktički, i dodali smo dve, tri nove stvari. Dodali smo promenljivu set point, koja nam kaže na koliko volti hoćemo da podignemo praktično, da kontrolišemo RC kolo, i neke stvari vezane za PID regulator. Opširnije o PID regulatoru može se vidjeti u eksperimentu o kontroli DC motora. Dakle, budući da PID regulator ima tri dejstva, proporcijalno, integracijalno i diferencijalno, imamo i neke tri promenljive koje imaju različita poječanja za ta tri dejstva. Zbog diferencijalnog dejstva moramo zati pređešnje stanje sistema i trenutno da bi smo napravili izvod. Najbitnija stvar kod PID regulacije je ova error funkcija, funkcija greške, koja je u suštini možemo vidjeti ovdje razlika između zadate vrednosti i vrednosti koja je postignuta u sistemu. Integral, to je promenjivo gdje čuvamo integral greške i imamo još nekoliko promenjivih tipa buffer. Njegu smo napravili samo da ne štampamo rezultate u svaku ciklusu, nego na primjer na svakih deset ciklusa. To je neka mala optimizacija. I ovdje imamo parametre PID regulatora. Znači imamo povećanje za proporcijalno dejstvo 0,3 i za diferencijalno i integralno na početku ćemo staviti 0. Šta smo ovdje uradili? Imamo dve trenove stvari. Znači, nama ADC konverter, znači analogno digitalni pretvarač, vraća signal faktički u brojima od 0 do 1024, gde ima neki offset od 169 koji smo ovdje oduzeli i Gledavši minimum i maksimum, shvatili smo da je napon u suštini 208 podelka je 1 V, tako da smo to ustavili čisto iz tog razloga. Time smo ceo ovaj ADC stavili da ide u opseg od 0 do 3,3 V. Ista priča i za DAC, gdje samo pretvaramo pretvaramo faktički nešto od 0 do 4095 da ide u opsegu od 0 do 3.3 V. Čisto da ga lepše prikažemo u onim jedinicama koje mjeste. Sad ide deo za PID regulator. Znači imamo funkciju greške. Radimo diferencijal izvod. Radimo integral i pravimo upravljačku promenju. Znači ovdje u ovom minimax smo samo boundovali da ne može da ide ispod 0 i da ne može da ide iznad 3.3 koliko je volti. Množimo proporcijalno dejstvo sa greškom, diferencijalno sa izvodom i integralno sa integralom. Da bismo to nazad spustili na DAC pretvarač, moramo da izbaždarimo da je ne ide od 0 do 3,3, nego od 0 do 4095. Ovdje čuvamo sve relevantne vrednosti, kažemo da nam 500 uzoraka traje eksperiment i ostalo je u suštini isto. Ajmo da vidimo šta se dešava kada stavimo set point 2.3 i samo proporcijalno dejstvo od 0.3. Ovdje možemo da vidimo set point od 2.3 V, možemo da vidimo upravljačku promanjivu crveno i možemo da vidimo dostignut signal u plavoj boji. Šta ovdje možemo da vidimo? Možemo da vidimo da proporcijalno dejstvo nije uspjelo da dotira sistem na neko željeno stanje koje mi želimo. Mi možemo da provamo da povisimo to dejstvo. Rizikujemo da sistem upadne uz nestabilnost. Rizikujemo overshoot. Ali vidjet ćemo što će da se desi. Da, kao što vidimo, on i dalje pravi fiksu grešku, s tim što sad imamo periodski odziv. Znači, vidimo što smo dodali. Hajdemo da provamo da stavimo diferencijalno dejstvo da vidimo što će uraditi. Diferencijalno dejstvo, kako je obrišnjeno pre, faktički radi samo izvod, tako da može da kontroliše brzinu penjenja 
na našeg signala. Neće da utiče na stacionarno stanje, zato što izvod greške ove i greške ove, to je konstanto, izvod je nula. On ne može ništa da uradi u našem slučaju. Idemo na treći primjer, gdje ćemo da stavimo integralno dejstvo i gdje možemo da vidimo šta je integralno tačno radi ovdje. Kao što vidimo, sa integralom već možemo nešto da dobijemo, zato što kada integralimo, faktički ako je ovdje bilo, graška se taloži, graška se taloži i sistem kreće polako da raste, tako da integralno dejstvo generalno može skroz da dotira sistem u neko željeno stanje. Šta će da se desi ako stavimo, ako pojačamo to integralno dejstvo? Opet rizikujemo da dođe do ovaj šuta i da sistem upadne u nestabilnost. U ovom slučaju što smo radili, ubrzali smo proces, ubrzali smo dinamičke karakteristike sistema, dakle sistem je dosta pre došao u staciju na stanje, kao što možemo da vidimo. Hajdemo još da pojačamo integralno dejstvo. Dobili smo još brži sistem, ali kako smo dobili brži sistem, dobili smo i ove prigušene oscilacije. Znači, definitivno možemo da vidimo veliki overshoot, undershoot, overshoot, undershoot, sve dok ne dođe sistem u stacijalno stanje. Dakle, sad se već bližimo polako nekom nestabilnom stanju. Ovdje već možemo pod podacima da vidimo da je sistem oscilator. Da. Znači sistem smo ovime doveli na neku granicu stabilnosti. Imamo potpuno nepregušene oscilacije. Tako da smo na samom granici stabilnosti. Vratit ćemo se na prošlo stanje. Ovdje je 8. I probat ćemo da dodamo diferencijalno dejstvo. Vidimo da diferencijalno dejstvo nije previše pomoglo oko overshoot u ovom slučaju. Možemo da promijemo da povećamo. Sada već postaje podušljivo. Dakle, ovo su neki, da kažemo, idealni parametri. Da je integralno dejstvo 0,0,3, proporcijalno dejstvo 0,0,3 za ovaj sistem. Naravno, to možete najlakše našto loti Ziger Niklasurovom metodom. I evo, diferencijalno, integracijalno i proporcijalno dejstvo. Ako povećamo još malo diferencijalno dejstvo, šta će se desiti? Ovim eksperimentom smo pokazali kako napraviti neki najjednostavniji pit regulator, 